السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایف آئی آر کو کینسل کرانے کے متعلق ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جنرل پبلک کو خاص طور پہ اس کے بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں مخالفین کو پھنسانے کے لیے جھوٹی اور فرضی کہانیوں پر مبنی ایف آئی آر کروانا کوٹ تھانوں میں جا کے پولیس کو انوالو کر کے جھوٹی ایف آئی آر درج کروانا عام ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جھوٹی ایف آئی آر درج کرانے کی سزا بھی ہے سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور دفعہ ایک سو بیاسی ہے تازی رہتے پاکستان کی اور جھوٹی کوئی بھی شخص جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے یہاں تک کہ گواہوں کو بھی سخت سزا دی جا سکتی اور سیکشن ون نائنٹی فور ہے اور سیکشن ون نائنٹی تھری ہے پاکستان پینل کوڈ کا جھوٹی ان دو سیکشنز کے مطابق جھوٹی قوائی دینے والے کو سزا موت تک بھی ہو سکتی تو قوانین پوڑے سخت بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج ہو جائے تو آپ کریں کیا لیکن اگر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد آپ کا چالان متعلقہ عدلت میں پیش نہیں ہوا یعنی ٹرائل شروع نہیں ہوا چالان نہیں جمع ہوا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آئین کی آرٹیکل ایک سو نینانوے اور ذابطہ فوج جاری کی دفعہ پانچ سو اکسٹھ اے کے تحت اس ایف آئی آر کے اخراج کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک سو نینانوے کانسٹیٹیشن کا آرٹیکل ون نائنٹی نائن اور فوج جاری سی آر پی سی کا فائی سکسٹی ون اے کے تحت ٹھیک ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے اور اپنے جو ہے سو وہاں پر ثبوت دیں گے کہ سر جوٹی ہے مکوا ہوا ہی نہیں ہے اور پھنسایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس میں وہ آپ کی بات سننے کے بعد وہ کینسل وہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں اس کی ایک مثال جو ہے دوزار آٹھ میں ہائی کورٹ کے جس جسٹس قاضم علی ملک کے ایک فیصلے میں دی گئی ہے اس کیس میں مخالف مخالفین کا آپس میں لین دین تھا ٹھیک ہے نا انہوں نے کوئی آپس میں چیزیں لی اور بیچی آپس میں وہ کیا وہ ایک کانٹریکٹ تھا ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ ایک سیول ٹائپ کا کیس بنتا تھا اگر کوئی اس میں مسئلہ بھی ہو تو ٹھیک ہے لیکن ایک پارٹی نے کیا کیا یعنی جو طاقتور تھا فیکٹری مالک تھا اس نے دوسرے بندے کے خلاف تازیرات پاکستان دفعہ چار سو چھے کے تحت مقدمہ درج کرا لیا ٹھیک ہے نا اس کو ایک کرمنل سیول سائٹ کے میٹر کو کرمنل سائٹ پہ لے گئے ٹھیک ہے نا عدالت نے یہ ایف آئی آر خارج کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ دیوانی عدالت کا مسئلہ تھا پولیس نے اپنے اکتیارات سے تجاوز کیا اور ایف آئی آر درج کرنے والے تھانے باکپور اللہ اور کے سب انسپیکٹر اسگر علی اور تفتیسی سب انسپیکٹر عرفان علی کو ریٹ کرنے والے شخص کو پچاس روپے ہر جانا ادا کرنے کا بھی حکم دیا ٹھیک ہے نا یعنی جس کے خلاف جوٹی ایف آئی آر ہوئی تھی پولیس کو کہا کہ آپ نے اپنے پاورز کا غلط استعمال کیا ہے تجاوز کیا ہے مس یوز آف پاور کیا ہے مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے تو آپ اس کو ہر جانا دیں ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا مشہور کیس ہے ٹو ٹھاؤزن ایٹ وائی ایل آر ٹوئنٹی سکس نائنٹی فائی یہ اسی سائٹیشن ہے ٹھیک ہے تاہم اگر اس ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ملزم کا چالان پیش کر دیا گیا اور ٹرائل شروع ہو گیا تو ہائی کورٹ اس شخص کو اس نچلی عدل سے ہی ریلیف لینے کی ہدایت کرتی ہے اس صورت میں میجسٹری ذابطہ فوجداری کی دفعہ دو سو انچاس اے اور سیشن جج ذابطہ فوجداری کی دفعہ دو سو پینسٹھ کے تحت ملزم کو کسی بھی وقت مکتمے سے بری کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اب کیا ہے اگر آپ کا چالان جی کیونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر چالان سمیٹ نہیں ہوا ٹرائل شروع نہیں ہوا تو آپ ون نائنٹی نائن کی تحت آئی کورٹ جائیں گے لیکن اگر ہو گیا ہے چالان جمع ہو گیا ہے ٹرائل کی طرف جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ پھر اسی عدالت میں وہی بات جو آئی کورٹ کو بتاتے ہیں وہاں پر بتائیں تو آپ کو وہاں سے ٹو فورٹی نائن اے سیشن جج ہوگا اور ٹو سکسٹی فائی کے کے تحت آپ کو وہاں سے جو ایسو اکویٹل کیا جائے گا آپ کو وہاں سے ریلیف ملے گا اور پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کا قانون نمبر چوبیز اشاریہ سات مطلقہ پولیس افسر کو بھی ایک تیار دیتا ہے کہ وہ درج شدہ ایف آئر کو منصوب کر سکتا ہے اگر آپ ہائر اتھارٹیز کے پاس ایس پی کے پاس جاتے ہیں اور اوپر آئی جی تک چلے جاتے ہیں اور آپ تھانے کے خلاف کمپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے جوٹی ایف آئر کی ہے تو بھی پولیس روز بھی یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کو وہاں پہ پولیس خود بھی ختم کر سکتی ہے کینسل کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے سو ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں آگاہی دینا ضروری تھی ایف آئی آر ہوتی کیا ہے ایف آئی آر 
सीआरपीसी की सेक्शन 154 के तहत दर्ज होती है ठीक है ना वो एक इन्फॉर्मेशन होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है और वो भी कौन से जुर्म जिनकी सज़ाएँ ज़्यादा हैं तीन या सात साल से ज़्यादा हैं तीन साल से ज़्यादा हैं तीन या सात के दरमियान हैं तो या उससे ज़्यादा हैं या संगीन जुर्म हैं उनकी होती है उनको कहते हैं कंगनीजबल ऑफेंसेस ठीक है उनकी एफ होती है वो पुलिस डायरेक्ट कर सकती है पुलिस अरेस्ट भी डायरेक्ट कर सकती है ठीक है ना और बगैर मजिस्ट्रेट के या अदालत के जो है सो हुकुम के बगैर भी वो कैगनीजेबल ऑफेंसेस में मुलमों को पकड़ सकती है और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करती है ठीक है एक नान कैगनीजेबल होते हैं उसके लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना होती है पुलिस को कि सर ये कंप्लेन आई है ये मामला हुआ इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन वो ऑफेंस इतना संगीन नहीं है तो हुआ है ठीक है ना तो उसकी आप इजाज़त दें तो हमें फायर करें सही है तो फिर वो इजाज़त देंगे वो इसकी एफ आई होगी फिर उसके बाद अरेस्ट के लिए भी मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा फिर होगी लेकिन ना कंगनेजेबल ऑफेंस में क्या होता है पुलिस के पास इख्तियार आते हैं कि बगैर वारंट के वो गिरफ्तारी कर सके ठीक है ना और एफ जो होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक के इसके अलावा उसमें कोई सज़ा या जजा का मामला नहीं है ठीक है ना वो ये नहीं है कि एफ हो गई तो सज़ा हो जाएगी उसको उस एफ में मौजूद जितने भी कंटेंट्स होंगे जो भी एलिगेशन होंगे जो दफात लगी हैं उनको साबित भी करना है ना ठीक है एफ तो जल्दबाजी में आके करा दी कि इसने ट्रेस पास भी किए घर में भी गुस्सा है मारा भी है डिकेती भी किए चोरी भी किए और जख्मी भी किए